Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Sa kabila ho ng pambabatikos sa war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte, tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon po ng ating pong otoridad para mapuksa ang bentahan ng mga ilegal na droga. Tulad ng operasyon pong sinamahan ng Kilos Pronto, Night Beat. Ito po, na Julio, mag-live-in pa ho ha, mag-live-in partner. Panuri natin. <laughs> Balik bilang guha ng lalaking ito matapos mahuli sa Sirguan Barbas Operation sa lungsod ng Quezon. Nasa kote ng QCPD Drug Enforcement Team ng Presinto 7 ang sospek na si Ian De Leon, 22 anyos, walang trabaho at ang living partner niyang walong buwan bunti sa si Elaise Zamora, 19 anyos. Ayon sa otoridad, nasa drug watch list si De Leon na ikunukonsiderang street pusher user sa bahagi ng Harvard Street at Aurora Boulevard sa Cubao. Sa inisyal investigasyon ng PMP, si De Leon ang nagsusuplay umano ng droga sa mga tricycle driver sa naturang lugar. Pusher din ito na nasa watch list natin, itong mga tricycle drivers, yan yung mga talagang binibenta nila. Dating tricycle driver na suspect pero Nung tinanggal daw siya sa trabaho, nagbenta na lamang siya ng illegal na droga. Siya na rin mismo ang umamin, dati na siyang nasa angkot at nakulong dahil sa kasong robbery taong 2014. Ang gamit din mo. Matanggal po ako sa tricycle. Okay. Wala na po akong mabiyay. Ano ko yan, bigyan pa ng pagkasap ang pang ano. Kasi po, bintis po kasi sa awa ko eh. Na-recover kina De Leon at Zamora ang apat na sosye na pinaginalaan siya mo na may kabuang 0.28 grams o may street value na 2,000 pesos. Nakuha rin ang 300 pesos na bypass money at 300 pesos na hawak na mag in partner na posibleng nauna na nilang napagbentahan. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. O yan po ha! Ah, uh, tuloy-tuloy po ang operasyon po ng ating po mga otoridad ng PNP. 